آپس پہ روایت اس اجلاس کی کاروائی پورے وقت پر شروع ہو رہی ہے اس اجلاس کی صدارت کے لیے سید ناظرت المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسم عزیز نے مقرر محترم مولوی محمد بن صالح صاحب امیر جماعت احمدی آفانہ کو مقرر فرمایا ہے میں ان سے دخواست کروں گا کہ وہ کرسی استارت پر شیف لا کر اجلاس کی کاروائی کا آغاز فرمائیں It's exactly 10 o'clock according to British Standard Time. And Alhamdulillah, once again, we are going to start the proceeding exactly on time. Zura Yadahullah Ta'ala bin Isla Aziz has appointed respected Maulvi Muhammad bin Saleh Sahib, Amit Maat Ahmadiyya Ghani, to preside over the session. I will request him to kindly come to the chair and start the proceeding. Samstag zu übernehmen. Let us begin the proceedings for the first session. Nous allons commencer par une récitation des versets du Saint Coran avec la traduction. Translation of the verses recited. I therefore have the pleasure of inviting Mr. Faizan Ahmad Sahib to step forward and do a recitation and the translation of the Holy Quran. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم ولله جنود السماوات والأرض وكان وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما
جن آیات کی ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ الفتح کی آیات آٹھ تا گیارہ ہیں آپ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے بن لانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے اور آسمانوں اور جمین کے لشکر اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کامل علیہ وسلم اور اکمر والا ہے یقیناً ہم نے تجھے ایک گواہ اور بشارت دے رہے ہیں اور درانے والے کے طور پر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے لئے ان پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کو شاہد کرو اور اس کو شاہد کرو یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں اللہ کی ایک بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے اللہ ان کے ہاتھ پر ہے بس جو کوئی اہد کرتے ہیں تو وہ اپنے ہی رفاق کے لئے کے لئے کے لئے ہوتا ہے اور جو اس کے اہد کو پورا کرے گا تو اس میں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو یہ دینا ہے کہ وہ بہت پر آنے 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 Jazakallah. The next item is presentation of an Urdu poem by Mr. Hafiz Ahmad Sahib of UK. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pakiza Manzoom Kalam, Hazrat Akdas, Mishih Ma'ud alayhi salatu wa salam.
sacrificed in this way. Our first speech is on the topic practical requirements of conditions of Baya. This speech is to be delivered by Mr. Bilal Atkinson, who is the regional Amir of Northeast UK. The speech will be in English language. As regional Amir in Badhu la shriek lahu, washadwan na Muhammadan na abduhu arsulu. Amma badhu fauzo blahi, min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. When the promised Messiah Islam was granted permission by Allah the Almighty to take their all persons taking birth must agree to these conditions as set down by the Prophet Messiah Islam and then also swear allegiance to his Khalifa, his successor. The Prophet Messiah Islam and God to the meaning of the word birth to take birth means having over a life to the Almighty God. It means today we have so 
He further said that the person taking death has to first adopt loyalty and humility and has to distance himself from his evil and selfishness. Then that person becomes fit for growth. But the person who continues to hold on to his evil, along with taking death, he will never receive any grace. The first pledge and his death makes him think about him that he shall solemnly promise that he shall abstain from shirk right up to the day of death. Shirk does not necessarily only mean bowing down to man-made idols and statues. A person who gives any task of his or any planning, skill or effort, the same reliance and significance which is only due to God, or gives weighty significance to his own self, that is only due to God, is an idolatry of the eyes of God. In fact, everything, every word, every practice which is ascribed in language of insignificance, which is only due to God, is an in the eyes of God. The whole civilization and culture around us is bent on taking us away from God and making us forget our Creator. The life around us is constantly getting towards our materialism and the world we play. We are either busy in our joys or in pursuit of worldly pleasures in our shared life. And these pleasures and attractions are ubiquitous and are to be murdered by at a frightening pace. We tend to be afraid of our people more than good. We may get a lot of respect from them, and this form of association is very common. We may be afraid of telling the truth in the presence of God. We may believe our jobs and livelihood depend on the greater of a certain person or a man. We may attach more importance to a person than our attachments, duty, or prayers. We give more importance to some people as compared to God. Another form of association with God is self-worship, which is the most common thing in this world. Unless a person is extremely careful, Satan formally attacks us to this particular channel and takes us away from the power of the world. It consists of our own selfish desires and the new and wrongful pursuit of the personal pleasure. There are hundreds of these items in our hearts, and these are one of the things in How often, for example, we postpone or neglect our prayer when we are absorbed in the world we exist. We can worry about worldly appointments, such as making sure we are in time to work, or to come to us, or to buy something, or to watch a television program. Yes, we are sometimes we just worry about our appointment with God in the time of prayer. We need not to be able to make the way to the server and not to mind the server. To establish the true unity of God, we need to break these out of the day. It's a constant struggle. It is in the real duty to establish the priority of God's purpose. We need to kill our own self for the sake of God. The second condition of God is that we should keep away from falsehood, fornication, adultery, and thus pass the eye of divorce. Dissipation, dishonesty, mischief, and rebellion. He will not commit himself to be carried away by passions, however strong. For a truly truthful man, it is essential that he follows the truth without any regard for his personal desires or interests. The teaching of the Holy Quran is regarded as complete and of the highest order. It says, shun therefore the abomination of the Lord, and shun the false view of the Lord. This verse points out that falsehood is a kind of idol, and this verse who tells us that he is relying on the falsehood to save himself from danger. The falsehood is the basis of the starting point of the most sin. The Holy Quran also states, Allah guides not one who is a trend of transgressing the Lord. As the Holy Quran is the Lord, 
Ainsi, nous devons glorifier de Il 
The men think that they will be left alone because they say we believe that they will not be put to trial. This first confirms that trials and tribulations will definitely come the way of the kingdom of this God. Lord is the living God, who responds to our prayers and comes to our help and reassures us in times of difficulty. God has been able to come to an issue in the name of God. And as a consequence of such trials, Il 
This particular commandment is explained in the famous Hadith which says, Your Lord has arrived, your guest has arrived, your Lord 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 has arrived, your
from the Spasale Islam Institute. All of you have taken bears and have made a commitment to listen to what are these words in detail, but to suggest justice to bear is hard, because Satan is always busy trying to make money careless about his face, and which is the same issue the world and the benefit to be with him in the future, and the faith will be distant. In this way, the heart is hardened, and each subsequent condition is worse than the previous one. If you want to please Allah, put your entire strength and effort to abide faithfully to this mission and free yourself from what you say. He also said, get in your words of mission, spread no evil, bear the rebukes and the patience, do not come to death anymore, even if some people are not you, and deal with him with kindness and goodness. Demonstrate a great example of sweetness and conversation, and abide by all commandments with a true heart, so that I'll be pleased with you. And even the enemy may recognize the change in the event. All those who join this movement from the Sahih Islam say should establish themselves on truthfulness with full heart, full endeavor, and the entirety of the world. And sisters, all those who join the Arab movement in Islam by taking bears, the Hanna, the Hanifa, should reflect carefully on all the practical requirements of the ten conditions of faith that which they have pledged to the teachers. Almighty Allah help us to act upon all the teachings in this world and make us fight for the Islam of the Muslims. And may we give them our shortcut and may we make the Islam of the Muslims. Mukarram Mubashar Ahmad Kahlon Sahib, Mufti Sursila Aliya Ahmadiyya Rabwa, Takrir for Mayenge, or Mozuhe, Hazrat Masihi Maud alayhi salatu wa salam, or Itbai Sunnat Nabawi, Sulullahu alayhi wa salam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. De l'exemple du Messie premier à l'Essala Tawa Salam dans la Sunna. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل إن كنتم تهبون الله فاتبعوني يهبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم محمد سلطان اعلان کر دے او خفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انونس انونس او پیپل او جان کہ سی وز امی ورمو اللہ سیوے مو اے اللہ vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est indigent et miséricordieux. Surat Al-Imran, verset 32. Le Messie promis à la salatu wa salam, 
dans l'obéissance de ce verset, comment a-t-il obéi la Sunna du saint prophète Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques anecdotes, quelques incidents de la vie de ce premier à l'aise de ce slam à propos de son obéissance. Généralement, le Messie premier à ce cela mettait toujours sous Sauf si l'autre était malade, là il est Deuxième calife, Razi Latala nous raconte que le Messie qui a laissé le Slam aimait beaucoup le Missoir, c'est-à-dire une sorte de brosse à dents. Il se brossait les dents avec le Missoir. Et pendant les années, il me faisait le Missoir. Et souvent, il me demandait, je me demandais, je me demandais au deuxième calife, d'aller chercher ce missoir pour qu'il se brosse les dents. Deuxième calibre raconte dans son journal que le missoir premier à l'aise de la question a le missoir. Il a le missoir qui est le il a pas un soir, il se brosse les dents avec d'autres choses aussi pendant la journée. Parce que c'était la Sunna du Saint-Prophète de se brosser les dents le soir. Et c'est pour nous montrer aussi à quel point c'est important de suivre la Sunna du Saint-Prophète Hadrat Mohammed Mohammed Ibrahim Bakapuri raconte que une fois durant la prière de Hassan, qui était dirigée par le premier calife de la Salamazo, le Messie premier à l'aise de la Salam a montré un bel exemple de l'obéissance de l'imam. Nous aussi, nous n'avons pas pu le faire. C'est-à-dire que le premier calife de la Salamazo, il est resté assis. 
जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के आगे उठकर कुछ मारता है ऐसी नमाज का हम मुख्तियों के दिल पर बहुत असर पड़ता था मौलवी मोहम्मद जी साहेब बयान करते हैं हजरत अख्तर पाँच बज पाँच अब्बल बज नमाज अदा करते बयान करती है हजरत मसीहेबोला नमाज के इब्तदाई सुन्नत घर में अदा करते थे और बाद के सुन्नत भी घर में और कभी कभी मस्जिद में पढ़ते थे नमाजे पंच गाना के सेवा आमतौर पर दो किस्म के नवाफिल पढ़ा करते थे एक नमाजे इशरा दो या चार रका जो आप कभी कभी पढ़ते थे और दूसरे नमाजे तहजो जो आप हमेशा पढ़ते थे इसके आप ज्यादा बीमार में भी आप के बाद लेते हैं तो आप मांग लेते हैं कमजोरी के मन बैठकर नवाजे तहजो अदा करते थे मेरे दादा हजरत मियाँ चिराग सिंह साहेब मरते लाहौर के मकान मुबारक मंदिर में ठहरे कमरे में के सोने के लिए जगह बना दी गई उसे कमरे के बाहर दालान में कमरे के दरवाजे के बाहर हो गया था बजे तक में जागा और कमरे के अंदर बयान करते हैं सन उन्नीस सौ चार में जबकि हजरत रामपुर में रात को बारिश होने शुरू हो गई मकान के छत पर थे यहाँ पर उतर आने पर उस पर शांति में दाखिल होने लगे मगर उसके दरवाजे में मौलवी अब्दुल्ला साहेब हजरू जिला कैम्पल को 
پہلے سے الگ کر دیا جائے عرفانی صاحب کہتے ہیں میں نے شیخ محمد نصیب صاحب کو ساری کی اس موقع پر تمسی بیوی کی خدمت میں میرے مشورے کو شیخ صاحب نے شدر و عزت کی نگاہ سے سی اگر جے وہ ارزانے کے غیان تھے لیکن حضور کو یہ چیز بات ہوا آپ نے ایک روز گزرتے ہوئے ان کے کمرے میں تیر بچیز بھی میں کی پوٹی لیت ہے ایک صاحب کو خیال گزرا کہ معلوم نہیں یہ سبیہ کہتا ہے آخر یہ معلوم ہوا کہ حضرت مجھے ہے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنگی کا احسان کر کے رہا موسیقی کیونکہ تجال کی ایک یہ بھی صفت پیان ہوئی ہے موسیقی موسیقی
और कभी किसी खाने में कोई नहीं निकालते मामूली मामूली काम अपने हाथ से काट लेते थे और किसी काम से के सर पे खड़े होकर नालियों की सफाई करवाते अपने हाथों से तलवा देते उसको मिलेगी कि वो 
تجربے کے بنا پر پورے دنیا کے سامنے ڈر کے چیز چوٹ کے اعلان فرمایا آپ کی پیروی محمود الحسن صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ کلام حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ Yeah, 
خلافت احمدیہ کی جبلی پر کیا جانے والا مقدس مکرم سید مبشر احمد ایا صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ سینئر سیکشن ربوا تقریر محمد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما اعهد الله عليه 
فمن هم من كذا نحبه ومن هم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا بس ان میں سے روٹی ہے جس نے اپنی منت کو پیدا کر دیا اور ان میں سے روٹی ہے جو اپنی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے اپنی اپنی طرح عمل میں کوئی سبتی دی ہم اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اسلام اور احمدیہ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات کا کوشش کرتے چلے جائیں گے اور اس مقدس فریدے کی تقریب کے لیے ہمیشہ اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول کے لیے وقت رکھیں گے اور ہر بڑی سے بڑی قربانی پر شکر کر پائیں قیامت تک اسلام کے دنے کو دنیا کے ہر ہم سے دنچا رکھیں گے ہم اس مرد کا بھی تیار کرتے ہیں کہ ہم اس مرد کا بھی تیار کرتے ہیں اور اس کے لئے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میرے اہد کو پورا کرو میں بھی تمہارے اہد کو پورا کرو اور بس مجھ سے کرو کسی اہد کی بدولت بنی اسرائیل نے چھوڑا مطلب ہے جیسے ہم نے شاہ میں بھی بھائی دینی اور روحانی نے بھی بھی ساتھ ساتھ دنیا کے سلطنوں کو بھی 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 Thank you. 
Selon la prophétie divine, le Messie qui est venu à élever, a élevé le drapeau de l'unicité de Dieu et la grandeur et la santé du saint de la paix de Dieu. Et il a redonné la vie au monde et le fruit des centaines d'années grâce à son remède messianique. Ceux qui étaient malades depuis des années ont été guéris par lui. Ils se sont vus assis dans la proximité de Dieu. Et lorsqu'ils sont là, il nous informe en son allant qu'il va s'en aller. Mais la bonne nouvelle est que celui qui l'a envoyé ne va jamais nous délaisser. Il nous dit le testament que le fait qu'il soit humain l'oblige à s'en aller. Et qu'il ne faut pas oublier que le calife qui viendra après lui sera son successeur. Et que Dieu continuera à faire parler ses bénédictions qui étaient liées à son aide à travers le calife à venir. La ligne de Dieu successeur et le successeur d'un prophète. La ligne de successeur et le successeur d'un prophète. Selon la vraie définition, le successeur d'un prophète ne peut être que celui qui reflète en lui les conditions d'un prophète. Le calife est en réalité le reflet du prophète. Puisque la vie éternelle d'ici pas est prospère, Dieu a décrété que le reflet des prophètes soit toujours présent sur terre. Car d'entre tous, ils étaient les meilleurs et les plus hommes. De ce fait, il a institué le califat afin que le monde ne soit jamais privé des bénédictions de la nature. Que cette fortune ne soit bénie. Cette bonne nouvelle est une si grande et majestueuse parole que le califat vous a été donné. Et réjouissez-vous, car les yeux de l'être béni et d'honneur se posaient sur vous, pour que nous ayons des alliances avec lui. Peu importe combien nous en soyons reconnaissants, il n'en serait pas ainsi. Les promesses de l'avancement de l'islam et la stabilité du califat ont aussi été répétées dans le passé, non seulement par la parole, mais aussi à travers les actions. Une promesse comme celle-ci a été faite par un homme seul et immédiat sans pas de cela. À côté de l'oreiller de celui qui devait partir. C'était le 26 mai 1920. Cet homme était Mirza Bouchiroudi, c'est le deuxième calife de la communauté arpaïque. Il parle de cela en disant C'était les derniers enfants de mes amis que la paix de la Il y avait beaucoup de personnes à côté de lui. J'ai fait de la place et je l'ai mis à côté de ce oreiller. J'étais debout et je vis que le Messie promis ouvrait les yeux, les bougeait d'un côté à un autre et les refermait. Il le fit plusieurs fois. Puis il se força, ouvra les yeux et orienta ses yeux vers l'oreiller. Lorsqu'on tournant ses yeux, il vit mon visage. Lorsqu'on tournant ses yeux, il vit mon visage. Vu le sentiment, il ne cherchait plus moi. Et en le voyant, il était soulagé. Il referma ses yeux, poussa un dernier souffle et décida. Juste après sa mort, certains étaient effrayés et se demandaient ce qui allait nous arriver. Je les entends tous, les entends tous, que deviendra la communauté des Arabes Et je me souviens même si j'ai fait des gens, qu'à ce même endroit, je me tenais depuis que j'ai agi des mots sur les gens. Oh mon Seigneur, je te promets qu'on peut nous offrir sans ces choses, et on peut continuer à être présent et aux missions. Que même si toute la communauté se détourne de la famille, Chère audience, voici le serment qu'un homme de de conviction a fait de vous à côté d'une personne bénie. Et le monde a ajouté que dans cet homme, cet homme seul a respecté cette conviction. Personne ne peut le nier, le monde a pris moi. Il avait dit qu'il ne pas prendre les affaires de moi. Il usa de toutes ses capacités dans la voie de Dieu. Il ne s'accuse pas sa vie. 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 Puis, le monde a constaté que Dieu accepta de sa main bénie la promesse de 
Il éleva un enseignement qui ne peut plus seulement se servir. Il accorda à une communauté qui aime le thème. Une communauté qui a présenté leur vie comme une offrande. Une communauté de désir qui a des souhaits pour des débats en présentant leur vie à la société. Une communauté qui a sacrifié ses biens qu'elle a elle-même gagné par ses propres étangs sur le présent de l'Église. Une communauté qui a sacrifié son temps, la descendance de ses proches et tous les autres liens pour les sauver les sommes à l'art historique de cette communauté de ce pays et des fois du fait de ce qu'elle a qu'elle avait fait les déserts, les combats et les habitations verdoyantes du continent de ces cas sont témoins de ces passionnés du Messie de notre monde ces papillons du califat sont restés affamés et assoiffés et n'ont laissé aucune lacune dans la propagation du message de l'Université de l'Université des les chères personnes qui se trouvent dans cette salle de leur de l'amour qui règne dans leur cœur pour le calme par la lumière de leur foi qui fait l'esprit au soleil et le fruit des sacrifices de leur mission. Les blessures de mon lit qui sont le poussin témoin. Les blessures de mon lit qui sont le poussin témoin. Et le même en étant enfermé dans les parents de la prison et les invitations de l'autre, ils ne se savent pas de croiser le message d'un jour et de la promenade de la paix et des bénéfices. L'art de m'exprimer comme ça avec ses amis, les missionnaires d'Amérique, nous indiquons que nous devons continuer à revenir à nos mains ce drapeau de l'honnêteté de Dieu, alors qu'il fut en train de nous chercher, les appelant à la prière dans les églises de l'Orient, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et d'Europe, pour les mêmes niveaux du pays, parce qu'ils ont laissé leurs parents, leurs enfants, pour respecter leurs promesses. Elles sont restées à croire dans les assoiffées et ont accompli leurs promesses. Le fruit de ces promesses à présent démontre que le soleil de la foi se lève sur toutes les nations de la Et ce sont ces débrouilles qui ont mis le pied dans l'enceinte des martyrs avec beaucoup de fierté. Et c'est sur les linceuls sanglants de ces martyrs que se reposent les bandes d'autres de l'histoire. Les premières bandes de ces martyrs, le mieux c'est d'illuminer ce point éveillé même en Amérique, dans l'image de mes âmes chéris. Le soleil de la rose et de la loyauté de tels martyrs s'attire sur tous les cheveux. Même en Rondonie, en Inde, en Afghanistan, en Inde, les Afghans du Pakistan aussi n'ont jamais manqué à leur langage. Après avoir sacrifié leur mari, Marie, les mères de ce pays préparent leurs enfants pour la prochaine prière de la Et les présents, avec les tribulations, ont plongé dans la monde du pays. Et leur dit, ô mes bien-aimés, ô mes bien-aimés que j'ai élevés de mes propres mains, je vous demande pas les vous asseoir dans cette prière pour au même endroit où nos pères étaient. Hadrat L'histoire de la communauté Armadia est remplie de gens qui ont fait ce monde d'écrire et ont réalisé leur projet. Au présent ainsi que dans le passé, dans l'art de cette dévotion et de cette amour, le deuxième calibre de la communauté Dieu m'a donné des épées, il brise la mécréance en un instant, en un instant, en un instant. Dieu m'a donné des cœurs pour me faire présenter n'importe quel sacrifice en écoutant mes mains. Et je leur demande de plonger dans les profondeurs de l'océan, ils sont prêts à prendre des plongées. Et je leur demande de sauter les montagnes, ils se jetteront des hauts des montagnes. Et je leur demande de sauter dans le feu, je les verrai sur les rails. Si le suicide était permis et légal, j'aurais pu me montrer que si j'en donne à 100 personnes de ce poignard de rêve, au moment même, 100 personnes de ce poignard de rêve, ce poignard de rêve, je ne me serais pas mis. Et pendant, dans ma chère audience, l'histoire de mes ancêtres, respectant la légende, le calibre est belle et 
تشریف لانے سے پہلے ہی سہیب احمد صاحب جامعہ احمدیہ یو کے سے درخواست کریں گے کہ وہ سامنے آ کر نظم پیش کریں یوں ہی حضور انور مارکی کے سامنے تشریف پہنچے ہیں ہم نظم کو ختم کریں گے اور سب نے خاموشی سے بیٹھنا ہوگا اور خاموشی سے بیٹھ کر ہم سب نے کتاب سننا ہوگا جزاک اللہ سہیب صاحب تشریف لائیں خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو اس کے بدلے میں کبھی طالب جات 
जाते हैं आपके वक्त में ये सिलसिला साया रहे 